اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائے کتہو یسلونا علنبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے معزز علماء ان آیات پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی اسم جلالہ یعنی اللہ موجود ہے اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں میں تمہارا مالک ہوں میں تمہارا حاکم ہوں میں تمہارا رازق ہوں میں تم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں میں تمہاری نفسیات سے تم سے زیادہ باخبر ہوں تو تم ایسا کرو کہ میری اطاعت کرو میرے احکام کو مانو خواتین حضرات ترتیب کے ساتھ ہم ان آیات پر گفتگو کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے اور سیکھ رہے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہا ہے اور ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھا رہا ہے آج کی جو آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر چھہتر اس تعلق سے آج بات ہوگی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان کے بارے میں اہل کفر کے بارے میں اہل ایمان کے بارے میں کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں سمپل بات اب یہاں دو تین سوالات اٹھائیں گے اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں کفر کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں اور یہ سبیل تاغوت یہ سبیل تاغوت کیا ہے یہ تاغوت کسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اہل ایمان کر رہے ہیں اور سبیل تاغوت تاغوت کی راہ پر چلنے والے وہ ہیں کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں شیاطین کا ساتھ دیتے ہیں مکر کرتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں یہ ہمارے معزز علماء تعلیم فرمائیں گے ہمیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو شیطان کے ساتھیوں کون ہے ساتھی پہلی بات تو یہ پھر کیسے لڑا جائے پھر شیطان کی چالوں کو سمجھے بغیر کیا ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں اور ان کے ساتھیوں سے ان کے ساتھی کون ہیں کیا ان کے ساتھی انسانوں میں بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہم سوار لکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں خواتین حضرات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا جو قید ہے جو مکر ہے وہ بہت ضعیف ہے ناتوا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں باہر دنیا میں تو شیطان کی چالیں بظاہر بڑی طاقتور نظر آتی ہیں تو کیا یہاں اہل ایمان کے دل سے خوف بھی نکالا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ثابت قدمی کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرنا بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی ہم سیکھیں گے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے کراچی میں تشریف فرما ہے ہمارے ملک ممتاز نام فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب اسلام آباد میں خواتین حضرات ڈاکٹر صاحب تفسیر قرآن بال قرآن اور جو تاثیر ہے آپ کی گفتگو میں اور جو آپ کا بہت ہی سہل انداز وہ آپ ہی کا خاص سا تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری زین العابدین صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ نسا کی آیت نمبر چھہتر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ مَا شاء الله مَا شاء الله مَا شاء الله إِن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری زین العابدین صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر چھتر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں صدق اللہ العظیم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال لکھیں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے اور چاندی کا ذکر ہوا ہے درست جواب سورہ آل عمران میں اور آیت نمبر ہے چودہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہوا تین سال پہلے یا دو سال پہلے یا ایک سال پہلے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-3452-7009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-3430980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس اپ کا نمبر ہے 0092-321-825019 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہلِ ایمان کا راستہ اختیار جنہوں نے کیا وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو اہلِ کفر ہوتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اچھا یہاں شیطان کی جگہ پر تاغوت لیکن آگے وہ قید شیطان اولیاء شیطان لیکن جب تاغوت کا لفظ آیا تو سبیلت تاغوت تو اس میں بھی ایک نکتہ میں چاہتا ہوں آپ ارشاد فرما دیجئے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے 
اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انیق بھائی یہ جو آیت آج آپ نے تلاوت کی اور ہم سب نے سماعت کی ہے اللہ تعالیٰ کی ان بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں اس کی زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہو اس کی بیخکنی کے لیے اس کے خاتمے کے لیے اس کے ازالے کے لیے اس آیت کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے قرآن مجید کی یہ والی آیت اپنی سابقہ آیت کے ساتھ ایک خاص اعتبار سے جڑی ہوئی ہے اور وہاں پر فی سبیل اللہ کا اور فی سبیل تاغوت کا ایک معنی واضح ہوتا ہے اس سے پہلی آیت میں رب الجلال یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے جب کہ صورت حال یہ ہے کہ کمزور اور جو ضعیف ہیں بوڑھے جس میں مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دے یہ جو پکار ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ اور اس میں قتال کا جو ذکر کیا در حقیقت یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا محنت کرنا جد و جہد کرنا اور ایک خاص مرحلے میں جا کے جنگ کرنا یہ در حقیقت مظلوموں کی مدد ہے اور مظلوموں کی مدد کا راستہ وہ فی سبیل اللہ قتال کی ایک شکل ہے ایک قتال کی ایک صورت ہے اور ظالموں کے راستے پر چلنا یہ تاغوت کا ایک راستہ ہے دنیا میں تاغوت ظلم پھیلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اور وہ ظلم چاہے فکری بنیاد پر ہو عقیدے کی بنیاد پر ہو یا عمل کی بنیاد پر ہو فکری طور پر اگر وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر شیاطین کی بندگی پہ لگاتا ہے یا عملی طور پر وہ انسانوں کی جان ان کے مال اور ان کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوئی صورت اختیار کرتا ہے تو یہ سب کے سب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں جو در حقیقت تاغوت کی ہی مختلف صورتیں ہیں اور یہی تاغوت کا راستہ ہے اس تاغوت کے راستے پر کہ جہاں کسی بھی فرد کی یا کسی بھی انسان کی جان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا اس کے مال کو اذیت نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو اس کے مقابل میں اگر کوئی قوت اٹھ کر کسی کی جان کی حفاظت میں کام کر رہی ہو کسی کے مال کی حفاظت میں کام کر رہی ہو یا کسی کی عزت کی حفاظت میں کام کر رہی ہو تو وہ اللہ کی راہ میں ایک طرح کا قتال ہے دوسری بات یہ سمجھنے چاہیے کہ قرآن مجید میں قتال بعض اوقات جنگ کے معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ اور کبھی یہ لفظ جہاد کے معنی میں وسیع تر کیفیت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے رب الجلال فرماتے ہیں وقاتلو ہم حت اللہ تکون فتنہ یعنی ان سے مقابلہ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اس فتنے کے ختم ہونے میں جو بھی جس طرح کا فتنہ ہے اسی طریقے کا عمل اسی طریقہ کے کردار اختیار کیا جائے گا اگر وہ فکری بنیادوں کو خراب کر رہا ہے تو فکری بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے علماء اہل دانش علم اور شعور رکھنے والے لوگ وہ اس قتال کو اختیار کریں گے یعنی اس جہاد کو اختیار کریں گے جس سے وہ فکری فتنہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکے اور اسی طریقے سے اگر کسی جان مال عزت کو نقصان پہنچانے کی باقاعدہ ہاتھوں سے اور دیگر ہتھیاروں سے اور وسائل سے کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کے ہتھیار اور اسی طرح کے میدان میں اترنے کی تیاری یہ در حقیقت جہاد اور قتال کی مختلف شکلیں ہیں اس اعتبار سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاغوت جسے کہا گیا یقیناً آپ کی مجالس میں اللہ کے فضل سے اس کی کئی بار وضاحت کی گئی لیکن جب تک قیامت نہیں آتی ان لفظوں کی وضاحتیں ہوتی رہیں گی بھولا ہوا سبق یاد کروایا جاتا رہے گا غلط فہمیاں دور کی جاتی رہیں گی دو لفظ استعمال ہوئے عربی زبان میں اور ہوتے ہیں ایک لفظ بغاوت کا ہے اور ایک لفظ تاغوت کا ہے باغی جو ہے بغاوت کرنے والے کو اور اس کے مقابلے میں تاغی جو ہے وہ ایسی بغاوت کے بارے میں کہا گیا 
کہ جو اللہ رب العزت کے کسی قانون اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی میں کسی شخص نے اختیار کر رکھا ہو اس اعتبار سے شیطان کا جو راستہ ہے یہ تاغوت کا راستہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا راستہ ہے اور اس نے یہ بغاوت منافقانہ انداز میں اختیار نہیں کی بلکہ بغاوت کو علل اعلان کھلم کھلا بھری مجلس میں یہ کہہ کر کی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور یقیناً میں انہیں جہنم میں پہنچانے میں کامیاب ہوں گا یہ علل اعلان جو بغاوت کا اعلان کیا گیا پھر وہ شیطان مختلف حربوں سے مختلف طریقوں سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس میں وہ نہ تھکتا ہے اور نہ پریشان ہوتا ہے اس اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں فی سبیل فی سبیل اللہ کا جو لفظ استعمال کر کے ہمیں بتایا تو وہ یہ کہ تم شیطان کے اور تاغوت کے راستے سے الگ ہو کر یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے سے الگ ہو کر اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی محبت کا اور اللہ کی عبادت کا راستہ اختیار کرو یہ فی سبیل اللہ ہے اس اعتبار سے ہم میں سے ہر فرد کو آپ میں مفتی صاحب اور اس دنیا میں موجود جتنے بھی افراد ہیں اپنے اپنے شعبے اور اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے یہ تلاش کریں گے کہ وہ تاغوت کے لیے کس طریقے سے میدان میں اتر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت بہت ہی عظیم و شان ہے اور اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ گفتگو سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنیاد ڈاکٹر صاحب نے فراہم کر دی سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ تاغوت ہو گیا تاغوت کی راہ اہل کفر اس کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان اللہ کی راہ کے نہ پیروی ہی نہیں کر رہے بلکہ لڑتے ہیں اب لڑنا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ جو جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں کرتا رہے اور اہل کفر اہل تاغوت سبیل تاغوت سے وابستہ افراد اللہ کی نافرمانیوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ راستہ تاغوت کا راستہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ظاہر قرآن کریم کا ایک ایک لفظ انتہائی حکیمانہ سبیل تاغوت اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دیا سبیل شیطان نہیں رکھا ڈاکٹر صاحب نے اس کو واضح کر دی بات اب میں جو سوال آپ کی خدمت پر رکھ رہا ہوں کہ جو اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو اہل کفر تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں دونوں کے اغراض اور مقاصد کیا ہوتے ہیں اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو تو وہاں تاغوت ہٹ گیا شیطان کے ساتھی ہو گئے تو شیطان کے ساتھی کون ہیں ان کی معرفت کیسے ہوگی کیا شیطان کے ساتھی شیطان کے پیروکار انسانوں میں بھی ہوتے ہیں یہ انسان کی بات ہو رہی ہے یا کسی باقاعدہ نظام کی بات ہو رہی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد انق صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس کی جو معنویت ہے وہ ہر زمانے میں ہمارے سامنے مختلف رنگ اور شکل میں آتی رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بنیادی مارکے کی طرف اور اس میدان کارزار کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے تشکیل دیا اور وہ یہ ہے کہ جب شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس سے مہلت مانگ کر اس نے کہہ دیا کہ میں لوگوں کو بھڑکاؤں گا بہکانے کے لیے لوگوں کو دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف سے آؤں گا ولا تجید و اکثر ہم شاکرین اور ان میں سے اکثر لوگ کو تو ناشکرا پائے گا اور جو شکر گزار نہیں ہوتا پھر وہ کفور کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کائنات اس اس نقطے سے جب کائنات کا آغاز ہوا ہے تو کائنات کے اندر دو طرح کی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں اپنی حکمت سے رکھی ہیں خود قرآن کریم میں فرما دیا خلق الموت و الحیات علی ابل و کمیہ کو محسن و عملہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں سے کون نیکو کار ہیں نیک عمل ہیں اور کون لوگ بدعمل ہیں اور بدکار ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نظام چلا دیا ایک نظام وہ ہے جو شیطان کا ہے شیطان کے ماننے والوں کا ہے شیطانوں کے جو بڑے پیروکار انسانوں میں پائے جاتے ہیں ان کا ہے اور ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اتارا وہی کے ذریعے اتارا خیر کے لوگوں کے ذریعے اتارا اور اس کائنات کے اندر انبیاء کے سلسلہ آیا اور پھر انبیاء کے علاوہ اولیاء آئے 
اور آج تک جو اہل خیر ہیں وہ چلتے ہیں لے کر چل رہے ہیں اور اس کائنات میں اس وقت تک یہ نظام چلے گا جب تک کہ اس نظام کے اندر آخری آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہو جیسا کہ حدیث میں ہمارے پاس بشارت ہے اور جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نظام لپیٹ دیں گے یہاں کے بارے میں اللہ سبحان و تعالیٰ انسانوں کو تلقین فرماتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان اپنی تدابیر اختیار کرتا ہے اور شیطان کی تدبیر کا جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ انسان کی شہوانی خیالات انسان کی خواہش کو بڑھانا اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے مقابلے میں یہ نہیں کہا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے اس کے مقابلے میں انسان کی عقل ہے یا اللہ کا نظام ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نے ہوائے نفس کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نہیں مانتے وہ خواہشات نفس کو مانتے تو شیطان بنیادی طور پہ انسان کی خواہشات نفس کے ذریعے انسان کو اپنے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں لڑنے کی جو انتہائی شکل ہے وہ میدان جہاد ہے اور لڑنے کی جو ابتدائی شکلیں ہیں وہ خود قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمائے ادو اللہ سبیل ربی کا بل حکمتی ولمعزت الحسنتی وجاد الحم بلتی ہی حسن جب بھی آپ اللہ کی طرف دعوت دیں گے ایک آدمی جو کہ شر کے کام میں مبتلا ہے اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہا ہے جب آپ اس کو دعوت دیں گے اپنی طرف تو پہلے مرحلے میں آپ کا اس سے فکری اختلاف ہوگا جو کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑھ کر آپس میں زبانی جھگڑے تک پہنچ جائے تو تکار تک پہنچ جائے نفرتوں تک پہنچ جائے اور پھر اس کی انتہائی شکل ہوتی ہے جہاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جو کہ سبیل اللہ والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے وہ توحید کی طرف بلاتے ہوں گے وہ بدکاری سے بچنے کی تلقین کرتے ہوں گے وہ نظام خیر کی طرف بلاتے ہوں گے وہ ایسے نظام کی طرف بلاتے ہوں گے جس کے اندر نصیحت اللہ ولی رسولی ولی المؤمنین ہے سب کے لیے خیر خواہی ہے نظام عدل ہے اور حق کا بول بالا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں کی اساس خواہشات نفس ہے وہ سارے کام خواہشات نفس کے لیے کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی بالادستی چاہتے ہوں عالمگیر غلبہ چاہتے ہوں لوگوں کو کسی کسی نام پر لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی دعوت دیں اور چونکہ اس کے پیچھے ان کی خواہش نفس لگی ہوتی ہے اور اس شیطانی مقاصد ہوتے ہیں تو لہذا وہ کبھی بھی خیر کے نام پر نہیں کریں گے اور ہم پچھلے بیس سال میں جو کچھ بھی دنیا کے عالمی سطح پہ حالات ہوئے ہیں یا ملکی سطح پہ حالات ہوتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمیشہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس کا نام اچھا ہی رکھا جاتا ہے اس کے مقصد اچھا بتائے جاتے ہیں اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر نفاق ہے یہاں پر کفر ہے یہاں پہ سرکشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سبیل تاغوت کا لفظ استعمال فرمایا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان بھی فرمایا تاغوت کھلم کھلا اللہ کا مقابل میں سرکش ہوتا ہے اور اللہ نے خود مہلت دی ہے تو لہذا تغیان کرتے ہیں وہ لوگ وہ تغا کرتے ہیں فاما من تغا و اثر الحیات دنیا سرکشی اللہ کے مقابلے میں تمام وہ نظام خیر جو اللہ نے برپا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے وہ امت تک پہنچائے ہیں مختلف لوگوں تک عقیدے کے رخ پر پہنچائے ہیں عمل کے رخ پر پہنچائے ہیں اجتماعی رخ پر پہنچائے انفرادی رخ پر یہ لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا نظام اگر کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع ہو تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی خواہش کے تابع ہو اللہ اگر کہتا ہے کہ توحید آنی چاہیے تو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ خدا کو مانو تو یہ لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے جو مختلف معیارات دیے اس کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان, ان کی جو جرائم کی فہرست گنوائی ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تلقین فرمائے کہ تم ان لوگوں کے راستے میں لڑو جا کر ان لوگوں سے یہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو ایک جرم ان کا عجیب و غریب بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یو حرمون حرم اللہ و رسول ان کا ایک بڑا جرم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو حرام اور حلال نہیں قرار دیتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال اور حرام قرار دیا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو حکم نہیں مانتے حق اور باطل کا معیار قرار نہیں دیتے تو معیار حق اور باطل جب یہ اٹھا کر خدا کی اتاری بھی وہی سے اٹھا کر کہیں اور لے جاتے ہیں اور اس کو معیار حق قرار دے کر پھر خدا کے معیار حق کی پر اتری ہوئی چیزوں کو ان پر پرکھ کے جائز و ناجائز قرار دیتے ہیں ہم آج اسی دور میں گزر رہے ہیں ہمارے سامنے ہر طرح کی ایسی چیز آتی ہے جس کو اس معیار پر پرکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز بھی ہوگی ہم فلاں چیز کی بھی اجازت دیں گے اور اب تو انتہا ایسی ایسی چیزوں کی چلی گئی ہے جو انسانیت اب خود بھی سوچنے لگی ہے مذہب سے ماورا ہو کر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ
تو ہمارے سامنے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ در اصل مارکہ کاردار آج کی دنیا میں جو مسلمان اور غیر مسلم طاقتوں کے درمیان نظر آتا ہے وہ اصل مارکہ کاردار جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ بہرحال آج کی دنیا میں مسلمان ایک سب سے بڑا طبقہ ہے جو کہ اللہ کے نظام کا بہرحال کسی نہ کسی درجے میں دائی ہے اجتماعی طور پر بھی دائی ہے انفرادی طور پر بھی دائی ہے وہی کا محافظ بھی ہے نبی کے فرامین کا محافظ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کی جو میراث بھیجی ہے اس کے سب سے بڑے ورثہ اس وقت جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اس بات کی طرف قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ اشارہ بھی فرمایا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جا کر کے تم ابراہیم علیہ السلام کے وارث کب سے ہونے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث تو ہم ہیں تو آج یہ وہی میدان کاردار ہے جس کے اندر اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں ان کو تاغوت کہا گیا اور ان لوگوں کو اولیاء شیطان کہا گیا جیسے کہ آپ نے سوال فرمایا اور اولیاء شیطان سے مراد یہاں پر شیطان کی دوست شیطان کے مختلف جہتوں پر کاموں کو بڑھانے والے وہ انفرادی اجتماعی ہر رخ پر کام جو بڑھا رہے ہیں شیطان نے جو وہ بات کہی تھی سم لاتی بین عیدی من خلفیم وان عمارت اس کے لیے شیطان کے جو دوست ہیں پھر وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں ہمیں اس طرح کی احادیث سے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تمام طرح کے لوگ مراد ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بھڑکانے لوگوں کو بھڑکا کے اس کے خلاف کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے خلاف خدا کے تصور کے خلاف ایتھیسزم جو پھیل رہا ہے اور خدا کا انکار پھیل رہا ہے الہاد پھیل رہا ہے اس کی جو جتنی بھی شکلیں ہیں چاہے دین کی تعلیم کو بگاڑ کر الہاد کے ذریعے کیا جائے یا انکار کے ذریعے کیا جائے یا دین کے جو مسلمات ہیں ان کے اندر تبدیلی کے طور پہ کیا جائے یا دین کے اندر تجدید کے نام پر تحریف کی جائے ہر طرح کی جو چیزیں ہیں اور پھر اس طریقے کی بات کرنا کہ دین کو اپنے پاس سے نکالا جائے دین کو اجتماعی زندگی سے نکالا جائے اور اس کے بجائے افراد نے جو معیارات طے کیے ہیں جو مختلف ہمارے ہاں جو مختلف اقوام نے بیٹھ کر طے کیے ہیں معیارات معیار زندگی ان کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے چاہے وہ سزاؤں کے متعلق ہو خواتین کے حقوق کے متعلق ہو مردوں کے حقوق کے متعلق ہو ان تمام معیارات کو جو کہ وہی کے ذریعے آئے ہیں ان کو ختم کر کے صرف اور صرف عقل انسانی کو اوپر لایا جائے اور عقل انسانی یعنی صاحب قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل انسانی جو نام ہے یہ پردہ ہے اصل میں اس کے پیچھے ہوائے نفس ہے جی بالکل اما منتغا و آثر الحیات دنیا تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ عقل کا نہیں فرمایا اور بلکہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی عقل نہیں بظاہر عقل ہوتی ہے خواہشات کو معبود بنا لیا آڑ پیچھے آڑ عقل کی ہوتی اصل خواہشات ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو ان کے جو کارنامے ہیں یعنی کارنامے سے مراد جو ان کی جہالتیں ہیں نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشنما بنا دیتا ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھ بڑھاتے ہوئے اور سوال میرا آپ ہی کی خدمت میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم ان شیاطین کو بے ایمان افراد کا سرپرست بنا دیتے ہیں اللہ اکبر تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں براہ راست ہم بات سوال کر لیتے ہیں آپ سے کہ ان شیطان کے ساتھیوں سے لڑو تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑنا یعنی انہیں شکست دینا شکست سے مراد جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اغراض و مقاصد اہداف الگ الگ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے اغراض مقاصد اہداف الگ جو تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں ان کے اغراض مقاصد اہداف الگ آپ نے اشارہ بھی فرمایا اب یہاں کے خام مال پہ قبضہ کرنا یا تیل کے کنویں پہ قبضہ کرنا یہ کبھی اہل ایمان افراد کا شیوا نہیں ہو سکتا ٹھیک اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں بندوں کو دینا یہ بنیادی اہداف یہ ہوتے ہیں اہل ایمان کے میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا اہل ایمان آج کے اہل ایمان شیطان کی چالوں کو تاغوت کے راستوں کو سمجھنے کی اہلیت معرفت بھی رکھتے ہیں جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ شیطان کی چالیں ہیں کیا اشارہ آپ نے فرمایا اس کو بہت بڑا کینوس ہے اس کا آپ نے بہترین بات فرمائی کہ اللہ کو نکال دو یعنی سوسائٹی کو بے خدا بنا دو مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ بنا دو عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے وہی کو نکال دو تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارا لاہ عمل یعنی اہل ایمان کا لاہ عمل وہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں انیق صاحب حقیقت میں بڑا درد مندانہ سوال ہے جی بات یہ ہے کہ ہم جس دور زوال میں رہ رہے ہیں ہم افسوسناک حد تک اپنی میراث پر شرمندہ ہیں اللہ 
یعنی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان سب جگہوں پر ہم جا کر دیکھیں اصل تو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی فکر کی آبیاری کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کیا میراث تمہارے ہاتھ سے نکلی ہے لیکن وہی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ابھی مایوس نہیں ہوں تو حقیقت میں ہم مایوس نہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے آج کے دور زوال کے اس پستی کے حد تک پہنچنے کے بعد مسلمانوں میں آج بہرحال ایسے طبقے اور ایسے افکار والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں کہ تمہارا سیاسی نظام تمہارا فکری نظام تمہارا جو علم کلام ہے تمہارے یہاں جو مباحث عقلیاں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو عقلی مباحث کرنے میں پابندی نہیں لیکن جو عقلی مباحث تو میں لے جا کر انکار خدا پر خدا بیزار معاشرے پر کھڑا کریں منکر خدا معاشرے پر کھڑا کریں اور انیق صاحب میں اکثر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طالب علم کو ہم پڑھنے کو کچھ نہیں دیتے اور جب وہ صاحب شعور ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا کے کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے دنیا میں گھومتا ہے تو سمجھداری اور شعور تو اس کے اندر آ جاتا ہے جب اس شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بعض ایسے مشکل سوالات رکھے جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی وجود سے ہے جن کا تعلق تشکیق سے ہے جن کا تعلق آج کل کے دور میں پھیلی بھی جدیدیت سے اور جب اس کے پاس سوال نہیں ہوتا تو اس کو عجیب و غریب بات سکھائی جاتی ہے کہ تمہیں پارے پاس اگر سوال کا جواب نہیں ہے تو تم انکار کرو دنیا کی کوئی سائنس یہ بات نہیں سکھاتی وہ یہ کہتی کہ اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو مزید کھوجو تلاش کرو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انکار کرو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ فکر چلانی چاہیے تمام جگہوں پر کہ اگر کوئی بھی سوال ایسا ہے تو کم سے کم اتنا اتمنان ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر بارہ سو پندرہ سو سال سے ڈیڑھ ہزار سال سے ایک فکری نظام چلا آ رہا ہے تو وہ اتنا بے بنیاد نہیں ہو سکتا جو اگر پچاس سال سو سال پرانے بھی نظاموں کی بنیاد پر لوگ کھڑے ہو کر جنگیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں دوسرے باطل ہیں تو جو ڈیڑھ ہزار سال پرانا نظام ہے فکری وہ نظام اتنا بے بنیاد نہیں ہو سکتا اس کی جدید تعبیر میں کوئی سوال ہو سکتا ہے اس کے انداز طریق نو کے مطابق اس کو بیان کرنے میں کچھ سوال ہو سکتا ہے تو یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں ابھی اس درجے کی معرفت مجموعی سطح پہ بہت کم ہے کہ ہمارے ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے پاس فکری رخ پر کیا مسائل ہیں الہات کے کیا مسائل ہیں تشکیق کیا ہے جدیدیت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں قدیم اور جدید کے ملاب کے اوپر جو فکر پیدا ہو گئی ہے اور یہ بات کرنا کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ اچھی ہوگی اور ہر قدیم چیز پرانی اور اذکار رفتہ ہوگی یہ سارے افکار ایسے ہیں کہ جن کے پر گفتگو کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے تیاری کی ضرورت ہے مقابلے کی ضرورت ہے ڈاک صاحب آپ تو پوری زندگی آپ کی اسی میں گزری اکیڈمیشیا نے آپ اتنے بڑے یہ بتائیے کہ جو دنیا کو نئے چیلنجز آ رہے ہیں خاص طور پر دنیا اسلام کو ہمیں تشکیق کی بات جو فرمائی مفتی صاحب نے الہات کے مسائل وغیرہ وغیرہ یہ شیعاتین کی چالیں ہیں تاغوت کی چالیں ہیں ان چالوں کو سمجھنا اس کی تیاری کرنا اور ہر دور کی چال مختلف ہوتی ہے ہم آج دو ہزار بیس میں بیٹھے ہوئے ہیں دو ہزار پچاس میں شیطان کی چال کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن کیا جو اہلِ حق ہیں جو اہلِ خیر ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ چال شیطان کی چال ہے یہ تاغوت کی چال ہے جب تک میں چال کو نہیں سمجھوں گا اس کا دفاع اس کو بلکہ اس کو دفاع اور اپنا دفاع میں کیسے کر سکوں گا ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے انیق بھائی پہلی بنیادی بات یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم جو عصر حاضر کے چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں یہ جملہ ہر دور میں اسی انداز میں بولا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی اسی انداز میں بولا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے اور اس زمین اور اس زمین پر موجود جو انسانوں کی زندگی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ایک مارکہ اللہ رب العزت نے شروع کروا دیا اور یہ مارکہ قیامت تک رہے گا آپ بھی اکثر اقبال کے شیر کو بیان کرتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائیم روز چراغ مصطفیوی سے شرار بولا ہے گویا کہ یہ بات تو تیہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے تاغوت کا اور فی سبیل اللہ کا یعنی اللہ کے ماننے والوں کا اور شیطان کے دوستوں کا یہ مقابلہ تو چلتا ہی رہے گا اس میں غالب کون آتا ہے اور غالب کون نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ اس کو بنیاد بنایا ہے کہ کون ہے جو شیطان کے ساتھ چل رہا ہے اور کون ہے جو اللہ کی راہ پہ اللہ کے ماننے والے اور اس کے دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے اس اعتبار سے میں آپ اور ہم سب جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں دنیا کے حالات جتنے بھی کڑوے سے کڑوے اور خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہونی چاہیے 
کہ ہمیں اللہ کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے ہی رہنا چاہیے اور اس پر قدم ہیں اور اس پر مزید اس کو بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے میرا سوال میرا ڈاکٹر سوال بالکل ایمانیات کی جہاں تک بات ہے بے ہم دل لا ہم سب یعنی پورا عالم اسلام ایمانیات کی صدا پر یعنی ناقص العمل تو ہو سکتے ہیں ناقص الایمان نہیں ہو سکتے دوسری بات تیسری بات یہ میرا سمپل سوال یہ ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں آپ نے بات کی ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور دین اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے ہم سیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے جتنے عمل آپ کے ہوئے ایمان اور ثابت قدمی کے بعد بالکل وہ کسی نفوس تیار ہوئے لیکن آپ کا کوئی بھی عمل کیا معاشرتی عقلی معیار سے پیچھے تھا یا اس کے خلاف تھا جی میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب ہم اس پہلی بنیاد کو سیکھ چکے اور سمجھ چکے کہ یہ مارکر ہے اور رہے گا تو اس مارکے میں کامیاب ہونے کے لیے اور بہتر کردار ادا کرنے کے لیے یقیناً ہمارے لیے اس وقت اللہ کے رسول ہی بنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تم اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہو اور اس زمانے میں جس طرح کے فتنے موجود ہوں جس طرح کے مقابلے کے لیے لوگ موجود ہوں اسی طرح کی تیاری کی جانی چاہیے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ موسا علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے زمانے سے باخبر ہو اور اس زمانے کے جو مختلف معاملات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے یقیناً صحیفہ موسا علیہ السلام میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوگا لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ کی مشیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے یہ والی بات کیوں بتائی گئی اس لیے بتائی گئی کہ یہ آئندہ کے آنے والے زمانوں میں جس میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارے بعد آنے والے جیتے رہیں گے انہیں یہ تعلیم کی گئی ہے کہ تم اپنے زمانے کے حالات سے اور اس زمانے کے اندر اٹھنے والے سوالات سے واقفیت اختیار کرو آگاہی حاصل کرو اور پھر اسی طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو جس طریقے سے شیطان حملہ آور ہو رہا ہے اس اعتبار سے ہمیں یقیناً ہر میدان میں چاہے وہ فکری ہو جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا یا عملی کوئی کیفیت ہو تو اس کے لیے آگاہی اور شعور کو اختیار کرنا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے لیکن اس میں دو باتوں کو میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا پہلی بات امید افزائی کے لیے اور وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف مسلسل آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں آپ دیکھیے آج سے صرف پچاس برس سال پچاس برس پہلے جو صورت حال تھی ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمان گھروں میں تلاوت ہوا کرتی تھی یہ ہوا کرتا تھا اور ادب احترام ہوا کرتا تھا لیکن اگر ہم مقابلے میں دیکھیں تو جو اللہ کی کلام سے آگاہی اسلام سے آگاہی اس کے مقابلے میں اضافہ ہو رہا ہے جو سابقہ ادوار میں ہماری تعلیم گاہوں کی جو صورتحال تھی اب تعلیم گاہوں میں وہ صورتحال پہلے سے کہیں بہتر ہے یقیناً خرابی جو ہے وہ ایک گرد و گرد و غبار کی طرح اٹھتی ہے اور اس طوفان میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے اس پر وہ گرد و غبار غالب آ چکا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل ہمیں برعکس دکھائی دے رہی ہے یونیورسٹیوں میں سوال جو اٹھ رہے ہیں اور مختلف مقامات پر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کا اٹھنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ لوگ خیر کی تلاش کر رہے ہیں سوچنا ہمیں ہے دانشوروں کو اور اہل علم کو سوچنا ہے اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور مختلف جو لکھنے پڑھنے والے مختلف میدانوں کے جو ماہرین ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ وہ آج کے اٹھنے والے سوالات کا جواب کس طریقے سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا ہمیں ان کو دیکھ اہلیت ہے بھی یا نہیں ہے اور ان کے اندر یہ اہلیت یعنی اگر کچھ کمزوری موجود بھی ہے تو یہ اہلیت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے بات فرمائی بہت اچھی بات فرمائی پچھلے پچاس برس میں یہ گفتگو وغیرہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا دین کو سمجھنے کی کوششیں بہت اچھی ہوئیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ پچھلے پچاس برس میں جو بھی نظام دین کے خلاف کھڑے ہوئے وہ بظاہر ہمیں کامیاب نظر آئے اور 
ہم اس ان کا مقابلہ کرنے میں جو اپنے ہمارے جو اہداف تھے یا جو ہماری کوششیں تھیں یا جو ہمارا ہماری چالیں تھیں یعنی ہمارے جو کام تھے وہ بظاہر کامیاب نظر نہیں آئے ہر چند کے ہم نے بہت پڑھا یعنی من حیث الامہ قرآن سے قربت ہوئی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں اب ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن جیسے اب یہ کہ انہا کہہ دے شیطان کا آنا ضعیفہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج ہی کی آیت میں ہم اس کو بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ شیطان کی چالیں بڑی حقیقت میں بہت کمزور ہوتی ہیں ناتوہ ہوتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ یعنی ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پچاس برس میں کیونکہ پچاس برس آپ نے کہا اس لیے پچاس برس میں کہہ رہا ہوں ان کی جو چالیں ہوتی ہیں یعنی شیعاتین کی چالیں جو قید شیطان اولیاء شیطان سبیل تاغوت یہ بظاہر حاوی ہو جاتے ہیں لیکن ایمان وہ ہمارا غیر متزلزل ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں ہم نظاموں میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ کیا ہم نظام کا مقابلہ کرنے کی ہم میں سکت ہے ارشاد انیق بھائی آپ نے اس لفظ کو دو تین بار استعمال کیا اور میں اسی کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ بظاہر ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ہم ناکام ہیں اور اس کے مقابلے میں تاغوت کی جو قوتیں ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور بھی ایسے دریچے ہیں جن پہ جھانک کر لازمان ہمیں دیکھنا چاہیے مثلا ایک چھوٹی سی بات میں پچاس برس کی تو محض ایک علامتی طور پر لفظ استعمال کر رہا ہوں گزشتہ دو تین سو برس کی جو غلامی کا دور ہے در حقیقت ہم اس تاریخی میں گزر رہے ہیں لیکن ہماری اپنی عمر کا شعوری جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پر پچاس برس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں آپ کی اپنی زندگی میں ہماری مساجد میں ہماری تعلیمی داروں میں ہماری جماعتوں میں عام مسلمانوں میں یہ بات مسلسل اور باواز بلند کہی جاتی تھی کہ اسلام کا اکنومکس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا کی باتیں ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دنیا کی باتیں ہیں اور اس میں مذہبی جو گروہ تھے جماعتیں تھیں علماء تھے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہی بات کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے مسجد میں جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی تو باقاعدہ کہا جاتا کہ اسلام اب بھی یہ کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا لیکن ایک بات ہمیں لازمان دیکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ اب وہی افراد اور وہی گروہ اور وہی جماعتیں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ باواز بلند اور کھل کر کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہونا چاہیے اسلام کا نظام معیشت کیا ہونا چاہیے اسلام کا نظام معاشرت کیا ہونا چاہیے یہ آواز کا پیدا ہونا بزات خود یہ ایک خوشائند بات ہے اور کامیابی کی طرف ایک زینہ ہے آج سے صرف ستر ورس پہلے پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی شاید ایسا ہوگا کہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہاں غیر مسلموں کی حکومت نہیں ہے کہیں برطانیہ کی تھی کہیں فرانسیوں کی فرانسیسیوں کی تھی کہیں ولندیزیوں کی تھی کہیں پرتگالیوں کی تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے پر کچھ ممالک مسلمانوں کے نام سے اور کچھ اسلام کے نام سے وجود میں تو آنا شروع ہوئے نقشے میں جو چیزیں بنی ہیں اب یقیناً اس میں رنگ بھی تبدیل ہوں گے دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے اور اس اعتبار سے ہے کہ ہم جسے دین اسلام سمجھتے ہیں اور جس پر یقین رکھتے ہیں یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اور پوری دنیا اللہ کی دنیا ہے اگر میں آپ ہمارا ملک ہمارا معاشرہ کسی نالائقی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کسی اور خرابی کی وجہ سے اللہ کے دین کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کا دین آگے نہیں بڑھے گا اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور قوم سے لے لے گا کسی اور ملک کے رہنے والوں سے لے لے گا اور وہ لے رہا ہے دیکھئے ترقی اور بہتری کی طرف ایک قدم یہ بھی بڑھتا ہے کہ ایک خرابی کو لوگوں نے اختیار کیا کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی کہ یہ خرابی ہے اس کے قریب مت جاؤ یہ بدکاری والی اور اوریانی والی خرابی ہے اس کے قریب مت جاؤ لوگوں نے کہا کہ یہ کونسی رجت پسندانہ اور دکیانوسی قسم کی بات ہے 
فطرت نے دوسرے طریقے سے اس کا علاج کیا سبحان اللہ اسی بات کو بول کے آگے کیا بڑھائیے کنکلوڈ کر دیجیے آج کے پروگرام کو ڈاکٹر نے بہت بہترین بات فرمائی ایک تو یہ کہ اس دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے بس میرا موضوع اصل میں یا میری خواہش کچھ اور تھی کہ اس پر کچھ بات کی جائے کہ کیا ہم کاؤنٹر کرنے کی اہلیت پیدا کر پائے میں حیث الامہ یا نہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا جاتا ہے نا کہ افتو میں نون بے بادل کتاب ہے وہ تکرون بے باد یہ قرآن کے کچھ حصے کو تو تورت کے کچھ حصے کو تو مانتے تھے کچھ کو نہیں مانتے کیا یہ عمل ہمارا تو نہیں شیطان چالیں خطوات یا یو لذینہ امن الخلوف سلم کافا اس کے فوری بار اللہ فرما رہا ہے لا تب خطوات شیطان اللہ اکبر ہمارا عمل کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کاؤنٹر کر پا رہے ہیں ہم نے ان نظاموں کو روکنے کے لیے من حص الامہ کوئی تیاری کی کوئی ایکسپرٹ کالونیز ہیں ہمارے پاس کہ جہاں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگلے پچاس برس کا منصوبہ بنا کر کہ ہاں ہم یہاں کاؤنٹر کریں گے ہم اکنامکس کی یہ تھیوریز لے کر آئیں گے ہم انٹرسٹ فری کر دیں گے اس کو اس پورے نظام کو ہم بڑے یقین سے دنیا فریب دیتی ہے بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہماری اور ڈاکٹر صاحب بجا فرما رہے تھے آج او آئی سی کے اٹھاون مسلمان ممالک ہیں نا او آئی سی کے ممالک ہوئیں گے ہوتے ہی مسلمان ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو سوورن ہیں انق صاحب دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا اور آپ کی بات کا میں ایک جواب دوں گا دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ جتنی بھی جہات ہیں اجتماعی رخ پر چاہے وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں معاشرتی ہوں یا علمی اور نظریاتی رخ پر کلامی مباحث ہوں تشکیق کے حوالے سے ہوں فلسفیانہ ہوں ان سب کے رخ پر کماہ کہو جواب دینے کی صلاحیت ابھی امت میں منحی سل مجموع نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کوئی بات کہ نہیں اقبال نا امید اپنے کشتی کشتی ویراں سے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھیرا ہو اور زوال ہو ذرا نہ کہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز زرخیز ساقی ساقی اس مٹی کی نرمی کا انتظار کرتے کرتے نہیں تھوڑی سی نرمی شروع ہو گئی ہے یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں میرا بھی تعلق اداروں کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے افکار جن پر مباحث نہیں ہوا کرتے تھے آج اس پہ شروع ہو گئے حتیٰ کہ ان یونیورسٹیز میں کلامی مباحث پر الہاد کے اوپر کلامی مباحث پر تشکیق پہ جدیدیت پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک نیا منظر نامہ بھی ابھر کر آتا ہے اور اس سے کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصمت اجتماعی کی بشارت دی ہے یہ اس کی ایک دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی آخر الزما ہونے اور آپ کی آپ کی امت کے کامل ہونے کی ایک نشانی ہے یہ سارے چیلنجز ہیں امید تو یہ ہے کہ چیزیں بڑھیں گی ہم جو اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں آخری بات کر کے میں ختم کروں گا ہم یہ سمجھتے ہیں اس یہاں پہ گفتگو کا جو پیغام بنیادی طور پہ ہم سب دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے وہ یہ ہے کہ ہر طبقہ وہ چاہے ان کے پاس اللہ نے اقتدار دیا ہو ان کو علم دیا ہو ان کو کوئی منصب دیا ہو وہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس چیز کی طرف بڑھیں اور اس کی حمایت کریں اگر کہیں پر نہیں ہوتا کہیں پر کمی ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور یہ بت یہ تصور کرنا کہ اب یہ امت بالکل بیٹھ گئی ہے اور اب اس کے جو ہے ایسا نہیں ہے ہر رخ پر ہو رہا ہے گیو اپ نہیں کیا گیو اپ نہیں کیا کہہ سکتا لیکن ایک جیسے آپ نے بلکہ دور زوال سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ اردو علاج سبیل ربے کا بالحکمہ والمعزت الحسنہ آپ نے تلاوت کی تھی یہ آیت ہے تو وہ حکمت کا فقدان کیا ہمیں نظر نہیں آرہا آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوں گی اور دور زوال سے عروج کی طرف آنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے ہم لوگ اپنی طبی طور پر سمجھتے ہیں شاید دس پندرہ سال میں ہو لیکن ممکن ہے کہ ستر سال لگیں سو سال لگیں لیکن امید اچھی نظر آتی ہے یقین ہے یقین ہے اور انشاءاللہ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یقیناً ہوگا لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اور کیا ہم میں پھر بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے پاکستان یا ایران یا سعودیا یا ملیشیا یا انڈونیشیا کی بات نہیں کر رہے ہم پورے عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پورے عالم اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مسائل پر توجہ دے رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات فرمائی الہاد کے حوالے سے الہاد یہ مرض رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے 
اور کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی اور یہ مسلمان ممالک میں پھیل رہا ہے جو اسٹیٹسٹکس آتی ہیں کہ مسلمان ممالک میں بلکہ پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں الہاد پر گفتگو ہوتی ہے کیا ایسا ہو رہا ہے ابھی جو پھیل تو رہا ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا اوپر جا کے پھر نیچے کو گرے گا یقیناً یقیناً تو اس کے لیے ایک ہم پر دلائل ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ ہماری بچی کوئی سوال ہم سے کرے تو ہم اسے لاجواب نہ کریں ہم اسے قائل کریں مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے قاری صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین حضرات اللہ کی راہ میں لڑنا شیطان کے ساتھیوں سے لڑنا سبھی لطاغوت کے خلاف برسر پیکار ہونا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے بہت ساری گفتگو ہوئی ہمارے معزز علماء نے ہماری علم کمی کو دور فرمایا آپ کا بڑا کرم کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے اور چاندی کا ذکر آیا ہے درست جواب سورہ آل عمران میں آیت نمبر چودہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تین سال پہلے یا دو سال پہلے یا ایک سال پہلے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221-345-27009 343-009-80 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 وقت قرآن دازی کا محترم مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے منر کون ہیں یہ حافظ محمد رشید صاحب ان کا جگہ نہیں لکھی موبائل نمبر لکھا ہے اچھا جگہ نہیں لکھی نا اب حافظ محمد رشید صاحب آپ نے جگہ نہیں لکھی لیکن پھر بھی آپ کے خدمت میں ہم دنیا ٹی وی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں اور آپ کا کیونکہ موبائل نمبر موجود ہے تو ہم آپ کو کال کر کے آپ کا ایڈریس آپ سے لے لیں گے خواتین و ذات یہ چھوٹا سا ایک مرحلہ ہوتا ہے دینی معلومات کا فروغ اصل میں اس کا محرک ہے ہم روزانہ یہ رکھتے ہیں یہ سلسلہ اور دینی کتب کو بھیجواتے ہیں تاکہ مطالعے میں بھی اضافہ ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے بیزبان علی قیمت کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ